രാവിലെ കണ്ട ജന എഴുത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് എങ്ങനെ തടയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞു ഇത്രയും ആൾക്കാർ വന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞു സംഘടിതമായ ഒരു ശ്രമമുണ്ടോ എന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പുതുപ്പള്ളിയിൽ അതിഗുരുതരമായ അരപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടുത്തെ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ ബോധപൂർവമായി നീക്കമുണ്ടായെന്നാണ് ചാണ്ടിയുമ്മന്റെ ആരോപണം അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു കെ സുധാകരനും തിരുവഞ്ചൂരും ചാണ്ടി ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ വാങ്ങിയിട്ടാകും എന്ന് പറയുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ വോട്ടെണ്ണൽ ഒരു നാൾ ബാക്കി നിൽക്കെ പുതുപ്പള്ളി പോരാട്ട ഭൂമിയിൽ നിറയുന്നത് മുൻകൂർ ജാമ്യങ്ങളും ആത്മവിശ്വാസ കുറവുമാണ് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ കെ എസ് അരുൺകുമാർ ശ്രീ രാജു പി നായർ ശ്രീ എസ് ജെ സൂര്യൻ ശ്രീ ആനന്ദ് കൊച്ചുകൂടി എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ശ്രീ രാജു പി നായരിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രീ രാജു പി നായർ വലിയ കൊടിയ ഭൂരിപക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ ഡ്രീം ഫിഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വി ഡി സതീഷിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം പറയുന്നില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനും പതിന്മടങ്ങാകും ഭൂരിപക്ഷം അപ്പോൾ അത്ര കുറവ് ഭൂരിപക്ഷമല്ലേ വി ഡി പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ ഈ എന്താണ് പോളിംഗ് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ ബോധപൂർവമായി നീക്കമുണ്ടായി എന്ന ഒരു അടിത്തറയുമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളിലേക്ക് താഴുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് കൊണ്ടല്ലേ ശ്രീ രാജു പി നായർ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവുമില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് നിൽക്കുന്നത് സ്വപ്ന തുല്യമായ ഭൂരിപക്ഷം അത് ലഭിക്കും അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷേ ഇന്നലെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചില അട്ടിമറികൾക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ന്യായമായും സംശയിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത് കാരണം ഒരു പല ബൂത്തുകളിലും അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് താമസം ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ തിരിച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ പലതവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും അതിനകത്തൊന്നും നടപടി ഉണ്ടാവാതെ പോയി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പോരായ്മയായിട്ടും അതിൽ ഒരു ബാഹ്യ ഇടപെടൽ ഉണ്ടോ എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംശയിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്നോളം ബൂത്തുകളിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊന്നോ രണ്ടോ ബൂത്തുകളിലല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഇടപെട്ട് അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നോക്കണമായിരുന്നു അത് ചെയ്യാതെ വന്ന വഴി അതിനകത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാഹ്യ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും തകരാർ അല്ലെങ്കിൽ പോളിംഗ് മെഷീൻ മന്ദഗതിയിലാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടെടുപ്പ് ഏഴ് മണിവരെ നീളുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ല പുതുപ്പള്ളിയിൽ ആദ്യമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ല രാജു പി നായർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രം ബോധപൂർവമായ ഇപ്പോൾ തിരുവഞ്ചൂരൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിനുവേണ്ടി കടഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് സി പി എം അതിനുവേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയോഗിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്നാണ് ശ്രീ രാജു പി നായർ അല്ല ഹഷ്മി അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതി നമ്മളൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തുള്ളവരാണല്ലോ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വോട്ടിംഗ് മന്ദഗതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആ മന്ദഗതി എന്നുള്ളത് മാറ്റി കുറെ കൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നോക്കേണ്ടതാണ് അത് ഉണ്ടായില്ല അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പല പ്രാവശ്യം അത് പറഞ്ഞതിനു ശേഷവും അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതൊന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ബൂത്തുകളിലല്ല അത് വ്യാപകമായിട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നതും പോളിംഗ് ശതമാനത്തിന്റെ കണക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ശ്രീ രാജു പി നായർ ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ എൺപത്തെട്ടാം നമ്പർ ബൂത്തിലെ മണർകാട് എൺപത്തി ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ആ ബൂത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് അവിടെ വലിയ എന്താണ് ആൾക്കാരുടെ വലിയ നിരയുണ്ടായിരുന്നു കുറെ അധികം പേർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ആറമ്പതിനാണ് അവിടുത്തെ അവസാനം അവിടുത്തെ അവസാന വോട്ടർ
അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതിന് വസ്തുത എന്താണ് എന്താണ് ബോധപൂർവം ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ നീക്കമുണ്ടായി എന്നതിന് വസ്തുത എന്താണ് കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ല ഹാഷ്മി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചുപോയ സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ശരിയല്ലേ അവർ വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ വോട്ടിംഗ് നടക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള സാധ്യതയും ഇല്ലേ അത് തന്നെയാണ് അവിടെ അവിടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അവിടെ 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 ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ല അവിടെ ഏറ്റവും ഈ പറഞ്ഞ എൺപത്തെട്ടാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ളൊരു ബൂത്താണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് വോട്ടർമാർ മൊത്തം വോട്ടർമാർ അതിൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് അതിൽ തൊട്ട് എൺപത്തി ഏഴാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് വോട്ടർമാർ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ ആനുപാതികമായി ഒന്ന് മുതൽ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആനുപാതികമായി ആനുപാതികമായുള്ള കണക്ക് എല്ലാ ബൂത്തിലും ഉണ്ട് വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം വെച്ച് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ബോധപൂർവമായി ശതമാനം വൈകിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നൊരു ആരോപണം ഈ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല രാജു പി നായർ ഹഷ്മി അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ആ പുതുപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എത്രയോ പേര് വന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തു നിന്നിട്ട് അവിടെ പെരുമഴയത്ത് പോലും വന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയവർക്ക് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വളരെ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാനാവാതെ തിരിച്ചുപോയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് സംബ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം ഇതെല്ലാം കണ ഇതൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും അവിടുത്തെ ഭരണകൂടവും എടുത്ത നിലപാട് എന്താണ് അവിടെ വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടാവുകയും അത് സംബന്ധിച്ച് തർക്കങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു 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 നടപടിയും എടുക്കാതെ ഭരണകൂടം മാറി നിന്നു എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയല്ലേ അപ്പം അത് കുറേയധികം നമുക്ക് അത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സംശയം ഉണർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നെ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ചാണ്ടിയുമ്മന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ചാണ്ടിയുമെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാണ്ടിയുമ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും കെ സുധാകരനും ഒക്കെ അത് ഏറ്റുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം എന്താണ് ഒരു സർക്കാർ അതിന്റെ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബൈ ഇലക്ഷന് പോളിംഗ് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ ബോധപൂർവമായി നീക്കമുണ്ടാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിനു വേണ്ടി ഗൂഢാലോചനാപരമായി നിയോഗിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിന് പ്രകാരം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നൊരു ഗുരുതര ആരോപണമല്ലേ കെ പി സി അധ്യക്ഷൻ അടക്കം ഉന്നയിക്കുന്നത് ശ്രീ രാജു പി നായർ ഹാഷ്മി അത് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യമുണ്ട് കാരണം അവിടെ വർദ്ധിക്കുന്ന ഓരോ വോട്ടും ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിക്കുന്ന ഓരോ വോട്ടും ഈ ഭരണകൂടത്തിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും നേർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 ജനങ്ങളുടെ വികാരമായിട്ട് മാറും മുഖമടത്തുള്ള അടിയായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് അവിടെ വോട്ടിംഗ് ഭൂരിപക്ഷം കുറയ്ക്കേണ്ടത് ചാണ്ടിയുമ്മന്റെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയ്ക്കേണ്ടത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഭരണകൂടത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇവർ ഇവർ ജയിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഇവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു പകുതി വഴിക്കാനും ഉപേക്ഷിച്ചു ജയിക്കില്ല എന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി അവിടെ ഭൂരിപക്ഷം ഏറ്റവും പരമാവധി കുറച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർക്കാരിനെതിരെ ഇത്ര വലിയ ജനവികാരം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രകടമായ ഉദാഹരണമായിട്ട് മാറും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം സി ഭരണകൂടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ആരോപണം തന്നെയാണ് സി പി എം തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും എല്ലാം പറയുന്നത് അത് അന്വേഷിക്കപ്പെടണം അത് അന്വേഷിക്കട്ടെ ചാണ്ടിയുമ്മൻ ബൂത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ മറ്റ് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊന്നും ചാണ്ടിയുമ്മന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല കാരണം തൃക്കാക്കര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്കറിയാം തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്രത്തിലെ തൃക്കാക്കരയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിംഗ് ശതമാനം ഉണ്ടായത് അറുപത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലും പി ടി തോമസ് അതിനു മുമ്പ് ജയിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഇരട്ടിക്കു മേൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് തൃക്കാക്കരയിൽ യു ഡി എഫ് ജയിച്ചത് കാരണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആക്സിസ് മൈൻഡിയുടെ സർവേ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പുതുപ്പള്ളിയിലുണ്ട് ഈ സർവേ വലിയ കഥയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് മൈൻഡിയുടെ സർവേ വരുന്നുണ്ട് ആ സർവേയിൽ പറയുന്നത് യു ഡി എഫിന് അമ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം വോട്ട് എൽ ഡി എഫിന് മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ബി ജെ പിക്ക് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം അമ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം പതിനാല് ശതമാനം കൂടുതൽ വോട്ടിന് ചാണ്ടി ജയിക്കുമെന്നാണ് ആ സർവേ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ചുരുവാനം വോ
ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടർ വോട്ടിംഗ് പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ വന്നിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ മാറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്ന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണല്ലോ ഓരോ ഓട്ടറും എല്ലാ മുന്നണികളും നടത്തിയത് അവിടെ തിരിച്ചു വന്ന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ട് കാര്യം ഈ മറുകാട്ട് ഈ പ്രശ്നമുള്ള ബൂത്തിൽ ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടീം അവിടെ ഉണ്ട് ശ്രീ കെ സരൺകുമാർ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് പെയിന്റ് പണിക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടൻ രാവിലെ ഒന്ന് വരുന്നു ഒന്ന് വന്നിട്ട് പോ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പണിയിൽ തുടരുന്നു പെയിന്റ് പണിയാണല്ലോ വസ്ത്രം പ്രശ്നമുണ്ട് വസ്ത്രം മാറി കുളിച്ച് വീണ്ടും വരുന്നു രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി അവിടെ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെയും പോയി ജോലിക്ക് പോകുന്നു മൂന്നാമത് ഒന്നുകൂടി വരുന്നു നാലാം തവണ വരുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം രോഷാകുലനാകുന്നു വേറൊരാൾ അമ്മ മരിച്ചതാണ് അന്ന് രാവിലെ അമ്മ മരിച്ചാണ് അമ്മയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ജസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ മടങ്ങുന്നു ഇതൊക്കെ അവിടെ അവിടെ ഈ ഒറ്റ ബൂത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് ശ്രീ കെ സരൺകുമാർ ഹഷ്മി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കും ആ മണ്ഡലത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഈ മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആ അവധിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാവർക്കും വന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാനാണ് പണിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ വരും അതിനുശേഷം പണി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ആ വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ വോട്ടറിന്റെ കടമയാണ് ശരിക്കും ഇടയ്ക്ക് മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ ആ മഴ സമയത്ത് വരാതിരിക്കും മഴ കഴിയുമ്പോൾ കൂട്ടമായിട്ട് ഓട്ടർമാർ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നീണ്ട ക്യൂ വരും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഡിലേ വരുത്തുന്നതാണോ പക്ഷേ ബൂത്തിലേക്കും നാലഞ്ച് ബൂത്തുകളിലെ ഇത്തരത്തിൽ ഫോൺ കോൾ വന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടർ തന്നെ ജില്ലാ ഭരണാധികാരി തന്നെ ബൂത്തുകളിൽ വരികയും പകരം സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഇന്നലെ കളക്ടർ തന്നെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഇല്ല ഇന്നലെ കളക്ടർ അല്ല കളക്ടർ തന്നെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളടക്കം സംപ്രേഷണം ചെയ്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കാനുള്ള കാരണം എത്രയായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ല ഹാഷ്മി ഇടപെടല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ കളക്ടറുടെ ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ചാനൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ബൂത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഏതായാലും ഇവിടെ ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കിട്ടുന്ന വോട്ട് എത്രയാണോ അതിൽക്കും ഉപരിയായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം എന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് ഭൂരിപക്ഷം എത്ര എത്രയെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു പോകും എന്നതാണ് അറുപതിനായിരം അമ്പതിനായിരം വരെ പറഞ്ഞ ആളുകളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യം എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി പോലും വേണ്ട എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പിയും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തരുത് അല്ലാതെ തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയവരാണ് എന്താണ് സാഹചര്യം എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കാനുള്ള കാരണം കാര്യം മണിക്കൂറുകളെ ഉള്ളൂ ഇനി റിസൾട്ട് വരാൻ എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഗൌരവത്തോടെ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയുന്നു പുത്തൻ പുതുപ്പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് ആ പുത്തൻ പുതുപ്പള്ളി സൃഷ്ടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങൾ സാധാരണ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം ഇങ്ങനെയാണോ ഇപ്പൊ എത്രയോ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ചെങ്ങന്നൂര് വട്ടിയൂർക്കാവ് പാല തൃക്കാക്കര മണ്ഡലം എടുത്തു നോക്ക് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടക്കുന്ന വോട്ടിനേക്കാൾ കുറച്ച് ശതമാനമെങ്കിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കൂടുതൽ വരില്ലേ അത്ര ചിട്ടയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമല്ലേ എല്ലാ മുന്നണിയും നിർത്തിയത് ഓരോ കുടുംബത്തെ ഓരോ വോട്ടറെ ആ വോട്ടറെ തന്നെ പലതവണ പോയി ഉറപ്പിക്കുന്ന വോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഉള്ളത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ സാധാരണ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സാഹചര്യം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ താങ്കളുടെ സമയത്ത് ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലോ മിസ്റ്റർ രാജു ഏതായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണോ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇത് പ്രതീക്ഷ കൃത്യമായി ഇവിടെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഓരോ വോട്ടറെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു ആ വോട്ടറുടെ വോട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ നിരവധി തവണ ആ വോട്ടറെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ വോട്ടുകൾ കൃത്യമായി പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ എത്തിച്ചയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം നന്നായി
ഞങ്ങൾ അത്രയ്ക്കും നല്ല ഒരു വർക്ക് കാരണം ഏറ്റവും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വൈകാരികതയെ വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ സിമ്പതിയെ വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രമം പെട്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ മരണം കഴിഞ്ഞ് പത്തിരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് ഉയരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു ചിട്ടയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ആ മണ്ഡലം മാറിയെന്ന് ഭൂരിഭാഗം പത്രമാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി താങ്കളടക്കമുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിരവധി ദിവസം അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോ അവിടെ ആ വൈകാരികതയെ ആളിക്കത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ വികസന അജണ്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തീ പാറുന്ന വികസന ചർച്ചകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ഇടപെടൽ ഏറ്റവും അവസാനം വൺ ഇന്ത്യ വൺ ഇലക്ഷൻ വരെ ഉള്ള ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പേര് മാറ്റുന്നത് അടക്കമുള്ളത് വന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം അത്തരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും ഒരു ക്യാമ്പയിനാക്കി മാറ്റാൻ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് അതിലൊറ്റ ആശങ്ക ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ആം ആദ്മി നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനം അവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു കാരണം എല്ലാ ചർച്ചകളിലും അവിടെ നിന്ന് പല പൊതു ചർച്ചകളിലും എല്ലാം ആ ആത്മീയുടെ തൊപ്പി വച്ച് കുറെ ആളുകൾ വന്നിരുന്ന് ഒരു ചിട്ടയായിട്ട് പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് മുഴുവൻ ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബഹുമാന പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രത്തിൽ വരെ അവർ വലിയ ആട് കൊടുത്തു യു ഡി എഫിനാണ് പിന്തുണ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ ട്വന്റി ട്വന്റി അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ അവരോട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് വലിയ മുന്നണിയായി മാറിയതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അതുപോലെ പരസ്യമായി പിന്തുണ യു ഡി എഫിന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയോ അത് താങ്കൾ അറിഞ്ഞില്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പത്രത്തിൽ അവരുടെ പരസ്യം വന്നത് അത് ആ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ യു ഡി എഫിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗം പത്രപരസ്യം അടക്കം കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അത് തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം വരികയും എന്നാൽ അനുകൂലിച്ച് വരികയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വെൽഫെയർ പാർട്ടി പൂർണ്ണമായി യു ഡി എഫിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എസ് ഡി പി ഐയുടെ സാഹചര്യവും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഇവിടെ തൃക്കാക്കര സംഭവിച്ചതുപോലെ വലിയൊരു കോർഡിനേഷൻ അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏത് ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള വോട്ടുകളെ മുഴുവൻ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളിൽ എല്ലാ ഓരോ വോട്ട് വരെ അല്ല അല്ല ജനാധിപത്യത്തിൽ ഓരോ വോട്ട് വരെ നിർണായകമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ കേന്ദ്രീകരണം അവർ നടത്തി ആ നടത്തിയിട്ട് പോലും അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ പരിശോധനകളും ഞങ്ങൾ അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു വലിയ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ എൻ ഹരി നേടിയ പതിനോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വോട്ട് നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങ് ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ ജയിക്കും എന്ന് അവകാശപ്പെടുമെങ്കിലും അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന വസ്തുത അങ്ങേക്കും അറിയാം അവിടുത്തെ ബി ജെ പി കാർക്ക് എല്ലാം അറിയാം നമ്മൾ രഹസ്യമായവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എട്ട് വോട്ടെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാദേശിക ബി ജെ പി നേതാവിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയില്ല സി എസ് ജയസൂര്യൻ പതിനൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വോട്ടിൽ ഒരു വോട്ടെങ്കിലും കുറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ബി ജെ പിക്ക് എക്കാലവും കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന വോട്ട് മറിച്ചു കൊടുത്തു വോട്ട് കച്ചവടം നിങ്ങൾ ഇക്കാലം അത്രയും കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് വോട്ട് വിൽക്കുന്ന വോട്ട് മറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്പ് പോലെ ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഈ വോട്ട് കുറഞ്ഞാൽ ദാ ഇലക്ഷന് മുൻപ് തന്നെ എന്താ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എം ബി ഗോ എന്നും പറയുകയാണ് ബി ജെ പി വോട്ട് മറച്ചു കൊടുത്താലേ ചാണ്ടിയുമ്മൻ ജയിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് എസ് ജയസൂര്യൻ അവിടെ എം ബി ഗോവിന്ദനോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് വർദ്ധിക്കുകയും എന്നിട്ടും ചാണ്ടിയുമ്മൻ ജയിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആരായിരിക്കും വോട്ട് മറച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് എം ബി രാഘ അല്ല എം ബി ഗോവിന്ദൻ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരോപിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് രണ്ട് ശതമാനത്തോളം വോട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എത്ര വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി എഫും യു
ജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പുതുപ്പള്ളി അന്ന് ജോർജ് അന്ന് ജോർജ് വര്യം അനുസരിച്ച് പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വോട്ടാണ് എൻ ഹരി മരിക്കുമ്പോൾ പതിനോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വോട്ടാണ് പി സി തോമസ് അടക്കം മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഈ പത്തൊൻപതിനായിരത്തിലേക്ക് വോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന വോട്ടിൻ്റെ എണ്ണം പത്തൊൻപതിനായിരം വരെ ഉണ്ട് ശ്രീ എസ് ജെ സൂര്യൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പതിനോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് എന്ന നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വോട്ടെങ്കിലും കിട്ടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ചോദ്യം മറ്റെന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാതെ മറ്റാളൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ കിട്ടാം ശ്രീ ശാന്ത് കൊച്ചുകൂടി അങ്ങ് ഈ രണ്ടാരോപണം ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു പോരുത് ഹാഷ്മി അല്ല ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് അതായത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയോ വലതുപക്ഷത്തിന്റെയോ വോട്ട് കുറയുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ അവരോട് എന്താ ചോദിക്കാത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വോട്ട് കുറയുമ്പോൾ വലതുപക്ഷത്തിന്റെ യു ഡി എഫിന്റെ എൽ ഡി എഫിന്റെ വോട്ട് കുറയുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യം അവരോട് ചോദിക്കാതെ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് കുറയുമ്പോൾ മാത്രം ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാധ്യമ അജണ്ടയാണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല വോട്ട് വിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എന്ന് ഈ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും മാറി മാറി പറയുന്നതാണ് ആ ചാപ്പ സ്ഥിരമായുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ആ ചാപ്പ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ മാധ്യപ്രവർത്തകൻ ഞാനാണോ എസ് ജെ സൂര്യൻ അല്ല ഞങ്ങളത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അത് ആവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളത് ആലോചിക്കും ഞങ്ങളത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ചോദ്യം ഒരിക്കലും എൽ ഡി എഫിന്റെ വോട്ട് കുറയുമ്പോൾ എൽ ഡി എഫിന്റെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വോട്ട് കുറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മുപ്പത്തി മൂവായിരം ഒമ്പതിനായിരം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ എം വി ഗോവിന്ദൻ ചാണ്ടി ഒന്നും ജയിക്കും അല്ല ആ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എം വി ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നു ചാണ്ടിയുമൻ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി വോട്ട് വാങ്ങി ജയിക്കുകയാണ് എന്ന് എന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നു മാത്രമല്ല ബി ജെ പി വോട്ട് വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് കൊടുത്തു വോട്ട് മറച്ചു പറ്റു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എം വി ഗോവിന്ദൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വോട്ട് നിങ്ങളുടെ വെട്ടിൽ തന്നെ വീഴുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് ആവർത്തി ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഈ ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ശ്രീ എസ് ജെ സൂര്യൻ ആവർത്തിച്ച് 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 ആ അതെ അതെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തി ഞാൻ പറയുന്നു ഉയരും 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 യെസ് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നു ശരി നമുക്ക് കാത്തിരുന്നു കാണാം ശ്രീ പക്ഷെ അവിടുത്തെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ പ്രാദേശിക ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല കേട്ടോ ശ്രീ എസ് ഡി വിസുദ്ധൻ നമ്മുടെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പലർക്കും ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല പോട്ടെ നമുക്ക് മറ്റാൾ അറിയേണ്ട കണക്കാണ് അത് ശ്യാനന്ദ് കൊച്ചുകൂടി ഈ രണ്ടാരോപണം ഒന്ന് ബി ജെ പി വോട്ടിന്റെ കാര്യം രണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ശരി ശ്യാനന്ദ് കൊച്ചുകൂടി ഈ രണ്ടാരോപണങ്ങൾ ഒന്ന് ബി ജെ പി വോട്ട് രണ്ട് വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ ബോധപൂർവമായ നീക്കം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുണ്ടായി രണ്ടാരോപണങ്ങളും മറുപടി പറയും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആക്സിസ് മൈൻഡ് അത്യാവശ്യം ഷാർപ്പായി ഷാർപ്പായി എന്താണ് സർവേ നടത്തുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രീപോൾ ഒരു ഏജൻസിയാണ് അത്യാവശ്യം ശരിയായി വരാറുണ്ട് അവർ പറയുന്നു അൻപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പതിനാല് ശതമാനം കൂടുതൽ വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴായിരത്തി ചില്ലുവാനം മാത്രം ഭൂരിപക്ഷം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സഹത ഇപ്പോൾ അച്ചൂമൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് അച്ചൂമൻ വളരെ ഷാർപ്പായി പറയുന്ന ഒരു പ്രതികരണം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പുതുപ്പള്ളി നൽകുന്ന യഥാർത്ഥ യാത്രയപ്പ് ഈ ആ വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ ഇടിമുഴക്കം എട്ടാം തീയതി കേൾക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ യാത്രയപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ കൊടിയ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മൂന്ന് ശ്രീ കെ സരൺകുമാർ പറയും പോലെ വികസനത്തിലൂന്നിയുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെയുള്ള അവരുടെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനം ഒരു പരിധിവരെ ഫലം കണ്ടു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ സർവേ ഫലം ശരിയായി വരികയാണെങ്കിൽ ആനന്ദ് കൊച്ചുകൂടി ഈ ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യയുടെ പ്രവചനങ്ങൾ പലപ്പോഴും അച്ചട്ടാകാറുണ്ട് അത് വളരെ കൃത്യമാകാറുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ആണ് ഈ സമീപകാലത്ത് ചെറിയതായി തെറ്റിപ്പോയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കും കാരണം ഇരുപതിനായിരത്തിൽ താഴെയൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യു ഡി എഫ് ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പകുതി ഭൂരിപക്ഷം അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അൻപതിനായിരം നമ്മളോട് അൺഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞു
അപ്പോൾ ഈ സഹതാപ തരംഗമൊക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് യു ഡി എഫിന് എത്രമാത്രം വോട്ടാക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നാളെ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ആക്സിസ് മൈൻഡിയുടെ സൂചന നമുക്ക് തരുന്നത് അത്ര നല്ല ഒരു സൂചനയല്ല അത് സഹതാപ തരംഗത്തെ വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ സി പി എമ്മിന് എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കാനും വോട്ടർമാരെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വോട്ടർമാരിലേക്ക് എത്താനും ഉള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം കാണുന്നതാണ് ഈ സി പി എമ്മിനാണ് ഇവിടെ സംഘടനാ ശക്തിയിൽ കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ ഒരു അഞ്ചിരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരട്ടി സംഘടനാ ബലം ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ടുകൾ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ വോട്ടുകളല്ല അത് പല പലപ്പോഴും അത് കേരളത്തിലെ ഒരു 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 സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സി പി എം വേഴ്സസ് ആൻറ്റി സി പി എം എന്ന ഒരു ഒരു നാറേറ്റീവാണ് അത് പണ്ടൊക്കെ കോൺഗ്രസിന് കുറച്ചുകൂടി സംഘടനാ ബലം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കിട്ടുമായിരുന്നു പിന്നെ ബി ജെ പി പതുക്കെ പതുക്കെ അവരുടെ ശക്തി കൂടിയപ്പോൾ കുറച്ച് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ അത് ബി ജെ പി യിലേക്ക് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് ഹിന്ദു വോട്ടുകൾ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സി പി എം യു ഡി എഫിൻ്റെ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഫാക്ടറുകളുണ്ട് ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും രണ്ട് പ്രധാന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വരാം രണ്ടും മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് അതായത് സി പി എം എല്ലാ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കോലി ബി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ കോലി ബി അവർ എല്ലായിടത്തും സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും ഒക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് അവിടെ കിടങ്ങൂർ മോഡൽ എന്നായിരിക്കും നാളെ കഴിഞ്ഞ് മിക്കവാറും പറയാൻ പോകുന്നത് കിടങ്ങൂർ മോഡൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മൂന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫിൻ്റെ കൗൺസിലർമാർ ബി ജെ പി പിന്തുണയോട് കൂടി അവിടെ കിടങ്ങൂർ ഇവിടെ ഈ പുതുപ്പള്ളിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കിടങ്ങൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു 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 നീക്കം നടത്തി പിറ്റേ ദിവസം പി ജെ ജോസഫ് അവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെങ്കിലും അത് വാർത്തയൊന്നും ആയില്ല പക്ഷെ സി പി എം അത് പരമാവധി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു അവർക്ക് വാട്സപ്പ് സിസ്റ്റവും കേന്ദ്രത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ പോലെ അവർക്ക് അതിനുള്ള സിസ്റ്റമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സി പി എം പറയും അതിന് നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അത് അതിൻ്റെ വസ്തുത നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവിനോട് ചോദിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ വസ്തുതയൊക്കെ പല അത് നമുക്കത്ര വസ്തുത ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് കൊച്ചുകൂടി ഇവിടെ അലസി കൊച്ചുകൂടി ഇവിടെ 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 കോൺഗ്രസിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഏറ്റവും അധികായനായ ഒരു നേതാവ് അതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ മാറാത്ത കൃത്യം അൻപതാം ദിവസം നടന്ന ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ പല വിഷയങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ട് മാസപ്പടി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ചയായതാണ് ഈ പറയുന്ന പല പല സംസ്ഥാനം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ചർച്ചയായതാണ് രണ്ട് മാത്രമല്ല പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത വിധം കോൺഗ്രസ് സംവിധാനം ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥലമാണ് നേരത്തെ ഒന്നും ഒരു കൺവെൻ രാഷ് ഒരു കൺവെൻഷൻ പോലും അധികം ഉണ്ടാവാത്തെടുത്ത് രാജു പി നാരടക്കം കോൺഗ്രസിൻ്റെ വി ഡി സതീശൻ അടക്കം കെ സുധാകരൻ അടക്കം കോൺഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാ നേതാക്കളും അവിടെ തമ്പി അവിടെ തമ്പടിച്ച് എല്ലാ എം എൽ എമാരും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സകല നേതാക്കളും തമ്പടിച്ച് വീട് വിടാന്തരം കയറിറങ്ങി കോൺഗ്രസ് അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എന്താണ് ഒരു വർക്ക് നടത്തിയ ഒരു എലക്ഷനാണ് ആ എലക്ഷനിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഭൂരിപക്ഷം പതിനെണ്ണായിരം ആണെങ്കിൽ തോൽവിക്ക് സമാനമായ ജയമാണത് ശ്രീ ആനന്ദ് കൊച്ചുകൂടി തീർച്ചയായും അതിന് സംശയമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റിസൾട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് തോൽവിക്ക് സമാനം തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ കുറിച്ച് വലിയ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ വരികയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് അവിടെ പരമാവധി ചെയ്യാവുന്ന പരമാവധി ചെയ്തു എന്നാലും സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു അയലത്ത് ഏഴായലത്ത് എത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സി പി എമ്മിന് അവിടെ ഉള്ള ഏതൊരു വോട്ടറെയും അവർ മുമ്പ് തന്നെ വോട്ടർമാരെ മാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏകദേശം എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ കണ്ണൂരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓരോ ബൂത്തിലും എവിടെ എത്ര വോട്ട് കൂടിയാൽ അത് ആരാണ് എന്ന് ഒരു ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം സി പി എമ്മിനുണ്ട് അവിടെ ഈ പുതുപ്പള്ളിയിലൊക്കെ പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവ വീടുകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ എത്തിയത് സി പി എമ്മിൻ്റെ വോട്ടർമാർ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് പലപ്പോൾ പലയിടത്തും നോട്ടീസ് ഇട്ടിട്ട് പോയി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി നഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ അവിടെ ഞാൻ
ഫലം പറയുന്നത് പോലെയാണ് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ വോട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചാണ്ടിയമ്മൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ അത് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് അലാമിയാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഷാജു പിന്നാർ ഈ പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവരുടെ അടക്കം കാര്യങ്ങൾ ആനന്ദ് ആനന്ദ് കൊച്ചുകൂടി പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് ഈ മണ ഈ മണർകാട് മേഖലയിൽ ഇപ്പം ബാക്കി ഇന്നലെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ വോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് അവിടെ ശൂന്യമാകുന്നു അതിൽ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ഓൾമോസ്റ്റ് ശൂന്യമാകുന്നുണ്ട് ബൂത്തുകളിൽ മണർകാടുള്ള എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും ഈ പറയുന്ന ആറു മണി വരെയും വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നില ഈ എൺപത്തെട്ടാം നമ്പർ ബൂത്തിലടക്കം ജെ സി തോമസ് അടക്കം ആദ്യം വോട്ട് ചെയ്ത മണ്ണകാട് പള്ളിക്കടുത്തുള്ള ബൂത്ത് ബൂത്തുകളടക്കം വൈകുന്നേരം വരെ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നില ഉണ്ടായിരുന്നു യാക്കോബായ സഭാവിശ്വാസികളുള്ള മേഖലയാണ് ഈ പറയുന്ന മണ്ണകാട് പഞ്ചായത്ത് മാത്രമല്ല മണ്ണകാട് പഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഉമ്മൻചാണ്ടി പിന്നിൽ പോയ ഏക പഞ്ചായത്താണ് മണ്ണകാട് അവിടെ യാക്കോബായ വിശ്വാസികൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരാണെങ്കിൽ ഇക്കുറി അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യാക്കോബായ വോട്ടുകളൊക്കെ സി പി എമ്മും ജയ്ക്കും ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രാജു പി നായർ അതുകൊണ്ട് ഇ സി വാക്ക് ഓവർ എന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് മറ്റാ അറിയാം സമുദായം അല്ലെ ഞാൻ അങ്ങനെ സമുദായങ്ങൾ തിരിച്ച് ഞാൻ വോട്ടർമാരുടെ ഒന്നും സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വോട്ടർമാർ വരെ ഈ പ്രാവശ്യം കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഇടതുപക്ഷ മൂല്യം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവർ ആർക്കെങ്കിൽക്കും ഇന്ന് സി പി എമ്മിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവരൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ വോട്ട് പെട്ടിയിൽ കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അരുൺകുമാറിന് മാനത്തിനൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൃക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ടിന് മുമ്പുള്ള ചർച്ചകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നത് എന്തായിരുന്നു അവിടെ പടം മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി സഹതാപവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അവിടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവർ മേൽക്കൈ നേടി വികസനം പറഞ്ഞു കേരയിൽ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇരുന്നിരുന്നത് എന്തു സംഭവിച്ചു ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും പറഞ്ഞല്ലോ പി ടി തോമസ് ജയിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഇരട്ടി ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിക്കുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോട് പറഞ്ഞതല്ലേ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ അതിനേക്കാൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡലമല്ലേ പുതുപ്പള്ളി ആ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വികസനം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെടുത്തു എന്ന് അവസാനം ഓടി സഹതാപത്തിലേക്ക് എത്തിയതാരാ ജയ് സി തോമസിന്റെ പാർട്ടിയല്ലേ വി എൻ വാസവനും എം എം മണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരല്ലേ വന്നിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തോച്ചുപോയില്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ജയിപ്പിക്കും ആ സഹതാപം വോട്ടർമാർ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കുൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചില്ലേ സഹതാപം എന്നുള്ള വാക്കുൾപ്പെടെ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെയുള്ള പൾസ് എന്താന്ന് ഇവർക്കും മനസ്സിലായി അത് മനസ്സിലായതോടുകൂടിയാണ് ഇവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സഹതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ നോക്കിയത് ഈ ജെ സി തോമസ് ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചിട്ടുള്ള ചില മൂല്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു അതിനെയൊക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിക്കകത്ത് കുർബാന കൂടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ എന്തായിരുന്നു അതൊക്കെ പരാജയ ഭീതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പം ഇതെല്ലാം പുതുപ്പള്ളിയിൽ ജനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെയും പേരിലല്ല മറിച്ച് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ വികാരമുണ്ട് ഹാഷ്മി അത് സഹതാപമല്ല അവിടെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അതിന്റെ അന്തിമ വിശകലനത്തിൽ ഇതൊക്കെ വരിക സമുദായം തിരിച്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് വരിക മാത്രമല്ല മണർകാട് പാമ്പാടി മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ പാമ്പാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കിട്ടിയ ഭൂരിപക്ഷം നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കോട്ട് ഭൂരിപക്ഷമാണ് എന്തായിരുന്നു കാരണം മണർകാടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നിലായത് ചില പള്ളി പ്രശ്നങ്ങളും ചില അതിർത്തികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് രാജു പി നായർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുക ഹാഷ്മി ഹാഷ്മി അത് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പല ആൾക്കാരും വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള പല വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പേരിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല മറിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു പറയണ്ടേ അപ്പൊ വോട്ടർമാരുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ വോട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ജനവിധി പെട്ടിക്കകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ
ഇതൊക്കെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രചരണത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടും ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന വലിയ മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മകൾ അവിടെ തങ്ങി നിന്നിട്ടും രണ്ട് ശതമാനം കുറവാണ് ശതമാനം ശ്രീ രാജു പി നായർ നിങ്ങൾ മെക്കാനിസം മൊത്തം ഇറങ്ങിയിട്ടും രണ്ട് ശതമാനം കുറവാണ് അല്ല ഹാഷ്മി 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 ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം സമാനതകളുള്ള മണ്ഡലമായിരുന്നു തൃക്കാക്കര പി ടി തോമസിനെ പോലും ടവറിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഞാൻ തൃക്കാക്കരയിൽ അറിയാലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നതാണല്ലോ അവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഇതുപോലെ ഒരു കഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പോലെ അത്രയും വാസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിംഗ് ആണ് തൃക്കാക്കരയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷം വന്നപ്പോൾ ഇരട്ടിയായി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മണ്ഡലം മാത്രം നടക്കുമ്പോൾ അവർ പലയിടത്തും ജോലി സ്ഥലത്ത് അവിടെ മാത്രമാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകൾക്കാണ് മറ്റാർക്കും അവധിയൊന്നുമില്ല അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയിലല്ലാതെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ട ഒരു അനുഭവമാണ് പല ബൂത്തുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് വലിയൊരു എണ്ണം ഒരു അമ്പതിനും എഴുപതിനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കുള്ള വോട്ടർമാർ വിദേശത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്വാഭാവിക ന്യായീകരണങ്ങളും സ്വാഭാവിക ഒഴിവുകഴിവുകളുമാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി മരിച്ചിട്ട് അൻപതാം ദിവസം നടക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും സർക്കാരെതിരെ റിവഞ്ച് വോട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പറയാ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒഴിവഴിവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എത്താം അതായത് ഒരു നാസർ എന്ന പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഹാഷ്മി ദേവി ഇത് രാജ്യ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാമോ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വാർഡ് പ്രസിഡന്റിന് സ്വന്തം വാർഡിലുള്ള ആളുകളെ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കാമോ കാരണം എന്റെ വാർഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാ എന്ന് നാസർ എന്നൊരു പ്രാവശ്യം ഈ പുതുപ്പള്ളിക്കാരനാണോ എന്നറിയില്ല അങ്ങ് മറുപടി പറയണമെന്ന് ആലോചിച്ചുള്ളൂ ഈ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ചാണ്ടിയുമ്മൻ നടത്തിയ ഒരു പ്രതികരണം മണർകാട് ബൂത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രതികരണം എന്താണ് വലിയ രീതിയിൽ ട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ അത് മണർകാട് എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പ്രേക്ഷകരെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടുതൽ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ആ ബൂത്തിലുണ്ടായ സംഭവം ഞാൻ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ തന്നെ ഒന്നൂടെ വിളിക്കാൻ പോവാണ് എന്റെ അടുത്ത് അര മണിക്കൂർ മുമ്പ് പറഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ബൂത്തിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ഒന്നും മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും വലിയ ക്യൂ ആണ് മുപ്പത്തൊന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ജനങ്ങളുടെയാണ് അവര് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അല്ല നമ്മൾ രാവിലെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും അപ്പോഴെങ്കിലും മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു എത്ര നേരം എത്ര നേരം കാത്തിരിക്കുന്നു എത്ര നേരമായി ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു അത് ഒരു കാരണവശാലും ഇതൊരു അംഗീകരിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു മാറ്ററാണ് ഇതിന് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ബൂത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അറുപത്തും അറുപത്തൊന്നിലുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു മടങ്ങുന്നുണ്ടോ ആ ഒത്തിരി പേര് മടങ്ങുന്നു ഹലോ ഇവിടെ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ ആ എൺപത്തെട്ടിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് എൺപത്തെട്ടിൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെ കുറിച്ചും പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ പറയുന്നില്ല അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തുമില്ല എന്ത് എപ്പ വരും എപ്പ വരും ബസേരിസ് പോയിട്ട് എത്ര എത്ര നേരം വന്നു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നീട്ടണം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ആളുകൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടിയാതെ മടങ്ങുകയാണ് ആ സ്ലിപ്പ് സ്ലിപ്പ് കൊടുക്കണം ഒരു കാരണവശാൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ മണി മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അലോവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സമയം നിങ്ങളിത് അലോവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എത്ര നേരം എടുക്കും ഇവിടെ വരാൻ അതൊന്ന് ഞങ്ങൾ ബസേലിയസിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി ബസേലിയസിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം അറുപത് അറുപത്തൊന്ന് പ്രശ്നമാണ് അതെത്തും എപ്പോ എത്തും മുപ്പത്തൊന്ന് പേര് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അവര് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുമായിട്ട് വരുവാണോ നടപടി സ്പീഡപ്പാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പറയുന്ന മെഷീനാണ് തൊട്ടടുത്ത ബൂത്തുകളിൽ മെഷീൻസിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ആൾക്കാർ വെറുതെ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ബൂത്തിലേക്ക് ഇവരെ അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ തൊട്ടടുത്ത ബൂത്തുകളിൽ എത്രയോ ബൂത്ത് കാലിയായിട്ട് കിടക്കുന്നു
അപ്പോൾ അതിന് കാരണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചാണ്ടിയുമനെ ട്രോൾ ചെയ്തോളൂ നല്ല കാര്യം ചാണ്ടിയുമ്മൻ അത് കുറച്ചുകൂടെ അവതാരത്തോട് പറയേണ്ടതെന്നോ അതും ഒക്കെ സംശയമില്ല പക്ഷെ അതൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ശ്രീ കെ സാർ അവിടെ ഹഷ്മി ഇവിടെ വികസന അജണ്ട ചർച്ച ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ കൂടി ചെയ്തല്ലോ പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർ കൃത്യമായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കണമെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരായ ആളുകളുടെ മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരും പാരമ്പര്യമുള്ളവർ വരുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പോലും പഠിക്കാതെ എന്താ ആരാണ് വോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ വോട്ടറായി മാറുക ഒരു വോട്ടിംഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വോട്ടർ പട്ടിക ഉണ്ട് ആ വോട്ടർ പട്ടിക ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഒരു വോട്ടർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ആ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുള്ളയാൾ വേറൊരു ബൂത്തിൽ പോയാൽ അവിടുത്തെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടാവില്ല എന്നും അവിടെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കഴിയില്ല എന്നും എന്നുമുള്ള സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും അറിയില്ലാത്ത ഒരാൾ കേൾക്കുകയാണ് ശരിക്കും അവിടെ എൺപത്തെട്ടാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് വളരെ സ്ഥലപരിമിതിയുള്ള ബൂത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ള ഒരു ബൂത്ത് കൂടിയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് വോട്ട് ഏറ്റവും പുതുപ്പള്ളിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ള ഒരു ബൂത്ത് കൂടിയാണ് ആ ബൂത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആകെ ചെറിയ കുടുസുമുറി പോലൊരു മുറിയിൽ അത് രണ്ടായി തിരിച്ച് അവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറു ഭാഗത്ത് ഇ വി എം അടക്കം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ഒറ്റ വാതിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാൻ ഒറ്റ വാതിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുടുസുമുറി ആയിരുന്നു കുടുസുമുറിയിൽ ഇത്രയും പേർക്കെല്ലാം അവിടെ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ സംവിധാനം ഒന്നാകി അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റം കഴിയോ എന്നൊരു സംശയം ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ചോദിക്കുന്നത് അത് ആ സമയത്തെ ഒരു ഒരു മനോഭാവവും ആ സമയത്തെ ഒരു ഒരു ആദ്യമായി കണ്ടുകൂടെ ശ്രീ കെ സാർകുമാർ ഹാഷ്മി താങ്കൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറ്റി തെന്നി മാറ്റിക്കോ ഇത് ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പോളിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടാവും ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാവും എൽ ഡി എഫിന് ഉണ്ടാവും ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും പോളിംഗ് ഏജന്റ് ഉണ്ടാവും ഈ പോളിംഗ് ഏജന്റിനെ പോളിംഗ് ദിവസത്തിന്റെ തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം അവിടുത്തെ പോളിംഗ് ഓഫീസർ വിളിച്ചു വരുത്തും എന്നിട്ട് പറയും ഇതാണ് ബൂത്ത് ഇതാണ് സൗകര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടാൻ പറയും അതിനുശേഷം ആ പോളിംഗ് ഏജന്റിന്റെ ഫോറം എല്ലാം പൂരിപ്പിക്കും തലേ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തലേ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് വോട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചര ആവുമ്പോഴേക്കും ഈ പോളിംഗ് ഏജന്റുമാരോട് വരാൻ പറയും പ്രത്യേകിച്ച് ലൈറ്റ് സംവിധാനമുണ്ടോ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ തിരക്ക് വന്നാൽ എന്താണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ബൂത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം കോൺഗ്രസിന് ഒരു ഏജന്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചില്ലേ ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ പോളിംഗ് ഏജന്റ് എവിടെ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ തിങ്ങിഞ്ഞെരിഞ്ഞ പോളിംഗ് ബൂത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇത് പറ്റില്ല പകരം സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഇവർക്ക് പറയുന്നതിന് എന്താണ് കുഴപ്പം ഇതെല്ലാം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇതൊക്കെ സി പി എമ്മിന്റെ തലയിലേക്ക് വയ്ക്കുക സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ തലയിലേക്ക് വയ്ക്കുക ഇതാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവരെ ഇത് ഏതെങ്കിലും വോട്ടർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും അത് അനുവദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആറു മണിക്കെങ്കിലും വന്ന ക്യൂ നിന്നാൽ അരുൺകുമാറിന്റെ ക്യൂ നിന്നാൽ എത്ര മണിക്കൂർ വൈകിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ആൾക്കാർ പോളിംഗ് ഏജന്റ് തലേ ദിവസം ചെന്നപ്പോൾ ഈ സ്ഥലപരിമിതി കൊണ്ടത് എന്ന് പറയാതിരുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ പോളിംഗ് ഏജന്റുമാര് അത് അവസരമാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ പോളിംഗ് ഏജന്റുമാരും ഇതേപോലെ അവധാനത ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്നാണ് അന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭാഗമായിട്ടില്ലേ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും അല്ല നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും നമ്മളെല്ലാവരും ആ വോട്ടിംഗിന്റെ തലേ ദിവസം മുതൽ ഓരോ ബൂത്ത് കേന്ദ്രീകരിച
അതൊരു കുടുസമുറിയായിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ചില്ലുവാനം വോട്ടർമാരെ താങ്ങാനുള്ള താങ്ങാനുള്ള മൂത്ത ആയിരുന്നില്ല അതിന്റെ അവിടുത്തെ വോട്ടർമാർ പാവം വോട്ടർമാർ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ആ വെയിലത്തും മഴയത്തും ശിവസേന സൂര്യൻ ബി ജെ പിയുടെ വിലയിരുത്തലിൽ ഈ ചാണ്ടിയുമ്മൻ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയം ഈ ഡ്രീം ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അൻപതിനായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഭൂരിപക്ഷം പോകുമോ അതോ അതായത് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് പ്രത്യേക ക്യൂ അല്ലല്ലോ ബൂത്തിലുള്ളത് ആ ക്യൂ ഒറ്റ ക്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ബൂത്തിൽ തിരക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂവിൽ തിരക്ക് വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മാത്രമല്ലല്ലോ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയും വോട്ട് കുറയാൻ ഒരു കാരണമായി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആശങ്കയില്ലാത്ത എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ാണ് <laughs> 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 അല്ല ഹാഷ്മി ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ ക്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ വോട്ടർമാർ പോയാൽ അവർ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പോയത് ആറുമണിക്ക് ക്യൂവിൽ നിന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഴേഴ് മണി ഏഴേകാലായില്ലേ വോട്ടിംഗ് തീരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒരാൾക്കും ജനാധിപത്യ അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടുവരും ശരി ശ്രീ ചാണ്ടിയുമ്മൻ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡ്രീം ഫിഫ്റ്റി എന്ന അൻപതിനായിരം ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുമോ അതോ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നോർമൽ ഭൂരിപക്ഷം എന്നുള്ള എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുമോ അത് ശ്രീ എസ് ജയസൂര്യൻ കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ അവകാശവാദം നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ആദ്യം കോൺഗ്രസിന്റെ വേദികളിലൊക്കെ പ്രസംഗം ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു എഴുപതിനായിരം എന്ന് പിന്നീട് അത് അമ്പതിനായിരമെന്നും അവസാനം ഇപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരമെന്നും ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒന്ന് ജയിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലും എത്തിയത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കതിനെ കുറിച്ചൊരു പ്രൊഡിക്ഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കോൺഗ്രസ് തന്നെ ആ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ കൗതുകം ഇടതുപക്ഷം യു ഡി എഫിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ച ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഹാഷ്മിക്ക് എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടമായ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി അതായത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹാഷ്മി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഹാഷ്മി കാര്യമായി ചോദിക്കുന്നൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ആശങ്കയില്ലാത്തത് എന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ആശങ്കയില്ലായ്മ മാത്രമല്ല ഹാഷ്മി ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി സംശയവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷം എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം അല്ല ബി ജെ പി സംഘപരിവാറുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആർ എസ് എസ് ആണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ബി ജെ പി ആണ് എന്ന് ഇടതുപക്ഷം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇടതുപക്ഷത്തെ ഇടതുപക്ഷ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന കാണുമ്പോ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഹാഷ്മി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ അത് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തോട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയില്ലാത്തത് നിങ്ങളുടെ വോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ലേ ഈ യു ഡി എഫിന് മാത്രം എന്താ ആശങ്ക അതിലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹാഷ്മി ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ആശങ്കയില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ പോലെ അല്ല ഈ ഇലക്ഷൻ ഈ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ മുന്നണി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞുള്ള ഇലക്ഷനാണ് അതിപ്പോൾ ആര് ജയിച്ചാലും ഞങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ജയിച്ചോട്ടെ അല്ലെ ജയിക്ക് ജയിച്ചോട്ടെ രണ്ടും ഒരു മുന്നണിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും ഇടതുപക്ഷത്തിന് ആശങ്കയില്ലാത്തത് ഈ ഒരു നിലപാടായിരിക്കും അടുത്ത ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിലും കേരളത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതായത് ബി ജെ പി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഈ ചോദ്യമായിരിക്കും ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഈ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രചരണം എന്തിനാണ് ഒരു മുന്നണിയുടെ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന കോൺഗ്രസുകാരും ചിന്തിക്കുന്ന സി പി എംകാരും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർ പ്രതികരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞൊരു നിഷ്ക്രിയത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നിശബ്ദത ഉണ്ടായിരുന
അത് നല്ല കോൺഗ്രസുകാരും നല്ല സി പി എംകാരും മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് രണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് കുറഞ്ഞത് ഇതൊരു സൂചനയാണ് ഇത് വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ എലക്ഷനുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് അത് രണ്ട് മുന്നണികളും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലത് പക്ഷേ അവർ നിർഭാഗ്യവശാൽ നിസ്സഹായരാണ് കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു നിർവാഹവുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സത്യസന്ധത ഈ പുതുപ്പള്ളിയിലും മുന്നോട്ടുള്ള മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇവർ പുലർത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷേ ആ വോട്ടങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ പുതുപ്പള്ളി മുഖവരി കിട്ടുന്ന വരുന്നാം അതല്ല അതിൽ നിന്ന് വോട്ട് കുറയുകയും എണ്ണായിരത്തിന് താഴെ അയ്യായിരം ഒക്കെ ആയി ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം എന്നൊക്കെ ചില പ്രതീക്ഷ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പൈസയുടെ വില ആ വാദങ്ങൾക്ക് പുതുപ്പള്ളി നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചോടി ഈ ശതമാനം പോളിംഗ് ശതമാനത്തിലെ കുറവും ഭൂരിപക്ഷവും തമ്മിൽ കാര്യമായ ബന്ധമില്ലാതെ തൃക്കാക്കര അടക്കമുണ്ട് മാത്രമല്ല പോളിംഗ് ശതമാനം വെച്ച് വിജയസാധ്യതകൾ എന്നുള്ള ആ പരമ്പരാഗത രീതി പലപ്പോഴും അപ്രസക്തമാകുന്ന നമ്മൾ പോയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണുന്നുമുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും ഇത്ര വലിയ ഒരു കോൺഗ്രസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ വരെ നടത്തി ഇപ്പം സി പി എമ്മിന് അവിടെ സി പി എമ്മിനോട് സംഘടനാ സംവിധാനമുണ്ട് അവർ ഈ പറയുന്ന മെഷീനറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ അവർക്ക് പുതുമയല്ല പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇന്നേ വരെ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അത്രത്തോളം അധ്വാനം ചെയ്തൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് ശതമാനം കുറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കണക്കാണോ അതിനെ തൃക്കാക്കരയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യൽ അത്ര എളുപ്പമാണോ സ്വാനന്ദ് കൊച്ചുകൂടി അതിന് അത് മറുപടിയാവുമോ തൃക്കാക്കര അല്ല ഈ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞത് കുറെ പേർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായല്ലോ ഈ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ബൂത്താണ് ആകെ ഉള്ളത് അതിൽ മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ ബൂത്തുകളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായി ഇത്രയും ലാഗ് ഉണ്ടായി പലരും വോട്ട് ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു പോയി എന്ന് ഹാഷ്മി തന്നെ കണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതെത്ര ശതമാനം ആൾക്കാർ ആകും അങ്ങനെ അതൊരു രണ്ട് ശതമാനം ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമാകുമെന്ന് പക്ഷെ ഇത് 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 നോർമലല്ല ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ബൂത്തുകളിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് നോർമലല്ല അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇത്രയും ബൂത്തുകളിൽ ആരോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായാലും നോർമലല്ല ഒരു ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൂറ്റി അൻപതിൽ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ് അത്രയും ബൂത്തുകൾ ഇത് ബസ്തറൊന്നും അല്ലല്ലോ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തായാലും ഈ ഈ കണക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ഈ ആക്സിസ് മൈൻഡേഡ് ഇത് ഈ പോളിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ ഭേദവാക്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ഒരു മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ ഈ ഭൂരിപക്ഷം പോകുമെന്നാണ് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലാണ് കോൺഗ്രസിന് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുന്നത് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ഫാക്ട് ചെക്കുകൾ നടത്താനുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ശ്രീ അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇന്ന് മംഗളം പത്രത്തിൽ അതേ ഉദ്ദേശപത്രം മംഗളമാണ് മംഗളം പത്രത്തിൽ ആം ആദ്മി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സഖ്യം ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിൽ അതായത് അവർ കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ആം ആദ്മിയുടെ നേതാവിന് നേതാവ് വക്താവുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ അതിൻ്റെ പത്രപരസ്യവും അവർ കൊടുത്ത പോലീസ് കംപ്ലയിൻറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ശ്രീ അരുൺ കുമാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ മറ്റ് പല സി പി എം നേതാക്കളെ പോലെ അല്ല അദ്ദേഹം ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹം പല ചർച്ചകളിലും ഞാനുമായിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വളരെ വസ്തുതാപരമായി സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അത് ആം ആദ്മി കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു പത്ര പരസ്യം മറ്റൊരാൾ ഒരു ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അല്ല അത് മാത്രം അവിടെ അവിടെ ബൂത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണോ പ്രവർത്തകനാണ് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞെട്ടാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ എട്ടാം തീയതി ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ലൂക്കായിരിക്കും എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരാൾ ശ്യാനന്ദ് കൊച്ചുകൂടി അല്ല അവിടെ ആം ആദ്മി പിടിക്കുന്ന ഓരോ വോട്ടും കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്കൊരു അയ്യായിരം വോട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾ നമ്മളോട് നേരിട്ട് പറയുന്നത് അവർ ബി ജെ പിക്ക് മുകളിൽ മൂന്നാം സ്
ഉണ്ടാവുമോ എന്തായാലും നാളെ കഴിഞ്ഞ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ജനം തട്ടിച്ചു വെക്കുമല്ലോ ഈ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുമ്മനാണെങ്കിലും ജയിക്കാണെങ്കിലും ഇവർ രണ്ടുപേരും യുവാക്കളാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭാവിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഈ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഒക്കെ അവരെ അത് ആരെയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പുക്കാസയിലൊക്കെ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഇന്നലെ പല ഈ ചാണ്ടിയുമ്മൻ്റെ കുറേ വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലൊരു പ്രവണതയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ആരെയും വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല പ്രവണതയായിട്ട് കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ ഈ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ചാണ്ടിയുമ്മൻ്റെ പല പ്രസ്താവനകളും ഇത് കോൺഗ്രസിനെ എന്തോ ആസൂത്രിതമായിട്ട് തോ തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഉൾപ്പെടെ അത് ശരിയായില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആരോപണം അത് തിരുവഞ്ചൂരും ഒക്കെ ഏറ്റുപിടിക്കുന്നതും ഒരു ഒരു നല്ല പ്രവണതയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എൺപത്തെട്ടാം ബൂത്ത് ഒരു കുടുസുമുറിയായിരുന്നു ചെറിയ ബൂത്തായിരുന്നു ഒരു വാർഡിൽ ഒരു ബൂത്താക്കി മാറ്റുന്നത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്കാർ ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളോ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതാണ് അവിടെ ഒരു വികസനവും നടന്നിട്ടില്ല അൻപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി പല ബൂത്തുകളിലും ഒരു അവിടെ മൊത്തം നാല് ബൂത്താണ് ശരിയല്ല അത് ശരി അല്ല അവാദം ശരിയല്ല അവാദം ശരിയല്ല അവാദം ശരിയല്ല അവാദം ശരിയല്ല അവിടെ അല്ല അല്ല അവിടെ മൊത്തം നാല് ബൂത്താണ് എൺപത്താറ് അല്ലെ എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്താറ് എൺപത്തേഴ് എൺപത്തെട്ട് ഈ എൺപത്തെട്ടാം നമ്പർ ബൂത്താണ് പ്രശ്നം ഇതിനേക്കാൾ ഞാൻ പറയട്ടെ അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രശ്നം എങ്ങനെയായിരുന്നു എൺപത്തി ഏഴാം ബൂത്ത് എൺപത്തെട്ടാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്പേഷ്യസ് ആണ് ആ ബൂത്ത് സർ ഈ എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്തഞ്ചാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ വോട്ടർമാരെയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് ഈ ബൂത്ത് അവിടെ ആയിരുന്നു ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല എന്തായാലും നാല് ബൂത്താണല്ലേ ഒരു വലിയ സ്കൂൾ ഒരു വലിയ സ്കൂൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ വലിയ സ്കൂളാണ് അത് മണർകാട് അത് അത് മണർകാട് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സ് ആണ് വലിയൊരു സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സ് ആണ് നാല് ബൂത്തുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് നാല് ബൂത്തുകളിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ പറ ഈ പറയുന്ന വലിയ സ്ഥലമുള്ള ബൂത്ത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിരുന്നു ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒരു ബൂത്ത് അതിപ്പോ നേതാമാരാണ് പറയേണ്ടത് നമുക്കറിയില്ല അതായത് കിഫ്ബിയുടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഓരോ മണ്ഡലത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴും ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി പഠിച്ച സ്കൂൾ ഹൈടെക് ആക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ശ്രമിച്ചു എന്നല്ലാതെ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് സമയം പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഇനി ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ദിവസത്തെ ആഴ്ചയേ ഉള്ളൂ നാളെയാണ് മറ്റന്നാളാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ഈ പറയുന്ന അവകാശവാദങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ ഒക്കെ നിജസ്ഥിതി എന്ത് എന്ന് അന്ന് രാവിലെ ഒരു പത്ത് പത്തര പതിനൊന്നോടെ അറിയാനും കഴിയും എൻകൗണ്ടർ